哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱。上一期视频我们提到，风清哥遇刺，凶手的目标竟是风清浅，留下的玉簪却是岳飞的所有物。此次刺杀真的是出自岳飞的手吗？想看回上一集，可以点击以上的链接哦。废话不多说，我们开始吧。王爷，风小姐，经属下调查，这根玉簪是皇上一个月前。赏给岳飞娘娘的，果然是他吗？您打算怎么做？不如将岳飞请来王府，好好问个清楚。他毕竟是妃嫔，若想要将他请来，得要一个理由才行。岳飞不是很想让我为他调养身体吗？就以这个作为理由吧。岳飞娘娘，您来了，这边请。王爷和神医等娘娘很久了。之前我派人请风清浅为我调养身体，他二话不说就拒绝了，现在又特意将我请到王府来，难道他终于知道自己不是我的对手，要好好巴结我了？王爷和神医就在这里面，只有岳飞娘娘一人能够进去。退下吧，在占王爷的地盘，总还是要给他点薄面的。这可把岳飞吓得不轻，一把刀就能把娘娘坏成这样，那娘娘哪里来的胆子，让人用这刀杀我的？你们什么意思？娘娘应该认识这个东西吧？这是皇上赏给本宫的玉簪，怎么在你这里？昨晚有人想要暗杀我，我们从那人身上搜到了这玩意儿。既然娘娘说这是你的，那想必幕后主使也是娘娘吧？风清浅。你休要信口雌黄！这根玉簪虽是本宫的，但半个月前就已丢失。这件事，本宫宫中所有人都可以作证。那些都是娘娘的人，当然可以替娘娘作证了。好你个风清浅，当真是什么都敢说！告诉你，除非你们有更确凿的证据，否则休想把污水泼到本宫身上。战王爷，难道你想背着皇上，将贵妃软禁在自己家？岳飞误会了，本王只是想将此物还于你。若这玉簪真是你不小心丢的，还请注意，当心别被偷走玉簪的人拿来当刀使了。放他走吧，荣千尘。别以为今日的事就这算了，我们走。王爷觉得岳飞说的是真的吗？岳飞虽然心思歹毒，但不是个粗心大意的人。他若真的派了那人暗杀你。怎么会在那人身上留下如此显眼的证据？也是，那究竟是何人要用这种方式陷害岳飞？不知道，但终归他一定会出现在你我面前的。王爷，据线人报告，岳飞已从战王府离开，看样子十分生气。您将暗杀之事嫁祸给岳飞，以此激化岳飞和荣千尘、风清浅之间的矛盾，这一招真是太妙了。现在就可以不费吹灰之力，静待岳飞替我们干掉荣千尘了。娘娘，那个偷走宁玉簪的人着实可恶，但战王爷和风清浅同样可恨。我看啊，那两人根本不在乎娘娘是不是幕后凶手，只是想找个借口侮辱娘娘。可是他们一个是皇上最爱的弟弟，一个是治好太子的神医，想要对付他们实在不容易。娘娘万万不可饶了他们！听说他俩关系匪浅，要不我们找人散播他们的谣言？风清浅毕竟还未出嫁，若是和其他男子谣言缠身，一定会引得众人唾骂。他们之间的谣言已经够多了，本宫要想办法离间他们二人，之后才能各个击破。除了战王爷，风清浅还和哪些男子走得近？嗯，他爹。除了他爹，我记得有个叫柳行云的，好像经常向他讨教医术。不过那个柳行云好像是战王爷的人，那不正好？<笑>找人散播风清浅和柳行云的绯闻，怎么肮脏怎么来。我倒要看看战王爷会不会像他表现出来的那般信任风清浅。青哥，你不是去表妹家了吗？怎么这么快就回来了？青青出事了！我听娇娇说，现在全京城都是你的绯闻，又是和王爷的，我早就习惯了。不是
，这次是和柳行云的、啊，而且传播的绯闻内容都是你和柳行云那个、这个、什么的，用语非常的肮脏，有多肮脏？肮脏到王爷一旦听到，会立刻将柳行云大卸八块的程度。不行，我得立刻赶去王府。柳行云，<咳>你你你，你别靠近我。这么怕我做什么？你不会真的被王爷赶出来了吧？王爷为什么要赶走我？那你这是我要去卖臀的旧衣服啊！风清浅无语了。风清浅，你来了。王爷，你也听说我和柳行云的传闻了吧？本王知道那些传闻是假的，你怎么可能看得上柳行云？你没信就好，应该某人为了理解我们的关系，所以才散播这种谣言。既然如此，为了杜绝这种谣言，你得再跟本王走近一些才好，这样别人才不会信，不是吗？王爷，你这是治标不治本，我们得从问题的根本入手。啊啊啊！怎么感觉我对他的抵抗力越来越弱了？问题的根本，难道你要本王杀了柳行云？这也不是不可以。喂喂喂，王爷，你肯定是在开玩笑吧？我的意思是给柳行云找一个媳妇，这样坊间就不会传我和柳行云的谣言了。好像有点道理。那本王立即派人将全京城的美人找来，给行云安排一次相亲。柳行云，你怎么哭了？你要是不满意这个方法，我也可以想别的。满意，不能更满意了。呜呜呜呜呜！我只是没想到一天到晚被闪瞎眼的自己，还能有被你们想起来的一天。我好感谢那个散播留言的人啊！王爷，听说战王爷为了杜绝风清浅和柳行云的谣言，打算给柳行云举办一个相亲大会，全京城的女子都可以报名参加，让阿珂也混进去。若他能相亲成功。之后就能以柳行云妻子的名义潜伏在荣千尘左右了。到那时，荣千尘的一切就尽在我们掌握之中。这期视频又结束了哦。柳行云的相亲大会会发生什么精彩的事呢？下一期视频会在明天更新。柚子和大家一起期待哦。欢迎朋友们在下方留言告诉柚子，柚子会一一回复的。点赞、订阅和打开小铃铛，我们下期视频再见喽。